بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی کیم ایز اسٹرینجر اینڈ آئی لیو ایز اسٹرینجر اورنگ زیب عالمگیر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اورنگ زیب عالمگیر کے بارے میں جس طرح ہم سب جانتے ہیں اورنگ زیب عالمگیر کو ایک مغل بادشاہ تھا جس نے برصغیر پہ حکومت کی اور اپنے ٹائم میں سب سے زیادہ ایریا کو اپنے کنٹرول میں رکھا لیکن یہ بات بھی ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے اورنگ زیب عالمگیر کو دیکھا جاتا ہے انڈیا میں یا پاکستان میں انڈیا میں تقریباً 99% لوگ اس کو ویلن سمجھتے ہیں اور پاکستان میں بھی کچھ لوگ جو اپنے آپ کو لیبرل کہتے ہیں یا سیکولرز کہتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ اس کو بھی ویلن سمجھتے ہیں لیکن اب عالمگیر ویلن ہے یا نہیں ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے میری ایک درخواست ہے کہ ہم اس کو اس ٹائم پہ دیکھیں کہ جس ٹائم کا وہ پروڈکٹ تھا اگر اس کو آج کے دور سے ہم کمپیر کریں گے تو بلا شبہ تو وہ تو سب کو نظر آئے گا کہ اس نے کتنی غلطیاں کی یا وہ حقیقی معنوں میں ویلن تھا یا ہے یا نہیں ہے لیکن اگر ہم اس کو اس تاریخی پس منظر میں دیکھیں اس ٹائم میں دیکھیں جس ٹائم میں اس کی حکومت تھی یا جس ٹائم میں لوگ حکومت حاصل کرنے کے لیے یا اپنی حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے کن طریقوں کا اور چیزوں کا استعمال کرتے تھے آج اگر انڈیا میں سٹرائکس ہوتے ہیں یا جس طریقے سے اس کا نام سے ایک روڈ تھا دہلی میں اورنگ زیب روڈ اس کو تبدیل کرتے ہیں تو اس کی پیچھے وہی باتیں ہیں جو تاریخ نہیں ہے مطلب ہے کہ لوکل ٹیلز ہے لوگوں کی اپنی کہانیاں ہیں کہ اورنگ زیب نے جس طریقے سے مندروں کو تباہ کیا یا ہندوؤں کے ساتھ زیادتی کی تو یہ اس میں کچھ صداقت ہو سکتی ہے یا جنگوں کے ٹائم میں لیکن اگر اوور آل ہم اس کی بادشاہت کا یا اس کے ٹائم کا مطالعہ کرنا ہے تو اس میں ایک بہت زبردست کتاب لکھی ہے انروئی ٹرشکی نے اور اس کتاب کا مطالعہ سب کو کر دینا چاہیے کہ اورنگ زیب دی مین اینڈ دا مت اس کتاب میں اس نے بڑی زبردست طریقے سے اس ٹائم کو ایکسپلین کیا ہے اور اس کو ایک تاریخ پس منظر سے وہ ساری چیز یہ لکھی ہے اور یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ کہ وہ اس ٹائم کا یا اس وقت میں جو طریقے رائج تھی یا جس طریقے سے اس ٹائم میں حکومتیں ہو جائے کرتی تھی تو اورنگ زیب کو بھی اگر ہم باقی بادشاہتوں کو باقی مغل کینگس کو وہ گنجائش دیتے ہیں تو وہ گنجائش ہم اورنگ زیب کو کیوں نہیں دیتے تو میری درخواست ہے کہ اس کتاب کا آپ لوگ مطالعہ کریں تو آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ جو مختلف قسم کے لوکل ٹیلز مشہور ہے اورنگ زیب کے بارے میں تو یہ آپ کو یہ کتاب میں بہت زبردست طریقے سے رائٹر نے ان کو ایکسپلین کیا ہے اور ایک زبردست تاریخ اس نے بتائی ہے کہ اورنگ زیب صرف جو لوکل ٹیلز کی وجہ سے ہمیں یہ آتا ہے کہ وہ اس نے مسجدوں کو تباہ کیا یا اس نے غیر مسلموں کے ساتھ جین ہندوؤں کے ساتھ یا ہندوؤں کے ساتھ اس نے بہت غلط برتاؤ کیا لیکن اس میں آپ کو ایک پوری تاریخ سمجھ میں آ جائے گی کہ ان کے آیا وہ جو چند واقعات یا ایک دو اکدو کا واقعات جو جنگوں میں یا اس طریقے سے ہوئی ہے یا اس ٹائم میں ان ٹیمپلز میں اگر کچھ سازشیں ہو رہی تھی تو اوور آل اس کا بیہیویئر کیا تھا اوور آل اس نے کس طریقے سے ہندوؤں کو یا مسلمانوں کو ڈیل کیا تو اس اس کتاب میں یہ ساری چیزیں بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے بتائی ہے تو پلیز اگر آپ نے اورنگ زیب کے بارے میں سمجھنا ہے اور اورنگ زیب کے بارے میں آپ نے اپنی رائے قائم کرنی ہے تو پلیز اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں